கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமுண்டாவதாக லோக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் வாசிப்பு சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே எருசலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளா இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மனம் திரும்பாமற் போனால் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள் என்றார் இங்கே சீலோவாமில் உள்ள ஒரு கோபுரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் நான் சில வாரங்கள் கோபுரங்களை குறித்து பேசலாம் என்று ஒரு ஏவுதலிலே வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் கோபுரங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் வேதத்தில் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பல விதமான கோபுரங்கள் சுட்டி கட்டப்படுகிறார் நான் ஊர் ஊராக பேசிட்டேன் ஆனால் இங்கே பேசலை அதனால் அதை குறித்து நான் பேசலான்னு விருப்பப்படுறேன் ஒரு தூண்டுதல் சீலோவாமிலே ஒரு கோபுரம் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பலவிதமான கோபுரங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு உலகத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் பலவிதமான கோபுரங்கள் கட்டி எழுப்பப்படுகிறதை பார்க்கலாம் பல கோபுரங்கள் இடிக்கப்பட்டு விட்டது பல கோபுரங்கள் விழுந்து விட்டது இப்படிலாம் நீங்க உலக சரித்திரத்தில் பார்க்க முடியும் அதே போல வேதத்திலும் பார்க்கும் பொழுது சில கோபுரங்களை குறித்து பலவிதமான நன்மையான காரியங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில கோபுரங்களை குறித்து திண்மையான காரியங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த கோபுரங்களை குறித்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எரேமியா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தின் பாரி பார்க்கும் பொழுது எரேமியா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் நீ என் ஜனத்தின் வழியை அறிந்து கொள்ளவும் சோதித்து பார்க்கவும் நான் உன்னை அவர்களுக்குள்ளே துருகமாகவும் அரணாகவும் வைத்தேன் துருகம் என்று சொன்னால் கோபுரம் என்று அர்த்தம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை கத்தர் கோபுரமாக வைக்கிறார் இங்கிலீஷ் இருக்கா டவர் கோபுரம் துருகம் கோபுரம் கொத்தளம் கொத்தளம் என்று சொன்னால் தமிழ்ல கோபுரம் கொம்மை என்று சொன்னால் கோபுரம் இப்படிலாம் தமிழ் வார்த்தைகள்ல வித்தியாசமான வார்த்தைகள் பைபிள்ல உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு இடத்துல கொம்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஒரு இடத்துல கோபுரம் சொல்லியிருக்கு ஒரு இடத்துல கொத்தளம் சொல்லியிருக்கு ஒரு இடத்துல துருகம் சொல்லியிருக்கு இவைகள் அனைத்துக்கும் ஒரு சரியான தமிழ் அர்த்தம் இப்பொழுது புதிய நாட்களில விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் அதுக்கு சரியான அர்த்தம் என்னது கோபுரம் ஒரு தேவனுடைய மனிதனை கத்தர் கோபுரமாக வைக்கிறார் இந்த எரமியா ஆறு இருபத்தி ஏழுபடி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை கத்தர் கோபுரமாக வைத்தேன் என்று அவர் தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் அப்படியானால் இந்த கோபுரம் இடிந்து விழலாமா லோக்கா பதிமூணுல சொல்லப்பட்டது போல சீலோவாமிலே ஒரு கோபுரம் இருந்தது அது இடிந்து விழுந்தது அதனால் பதினெட்டு பேர் மரணத்தை அழிவை சந்தித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு கோபுரம் விழலாமா இடிந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை குறித்து நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் சீலோவாமில கோபுரம் சீலோவாம் என்றால் என்ன அர்த்தம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சீலோவம் என்று சொன்னால் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நீ போய் சீலவம் குளத்திலே கழுவு என்றார் சீலவம் என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம் சீலோவம் என்று சொன்னால் அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம் அப்ப அனுப்பப்பட்டவன் என்கிறதான ஒரு கோபுரம் அந்த அமைப்பின்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கோபுரங்களும் கட்டப்பட்டிருக்கு தமிழக கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் உண்டு இப்ப கட்டட ஆர்கிடெக்சர் நீங்க எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கல்ச்சர்ல பில்டிங் கட்டுறாங்க நீங்க ஒவ்வொரு கட்டடத்தினுடைய அந்த ஹிஸ்டரியை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டடம் இந்த கல்ச்சர் படி என்ன செய்யப்பட்டது கலாச்சாரத்தின் படி கட்டப்பட்டது வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் அந்த கலாச்சார அமைப்பின்படி உள்ள கட்டட தோற்றங்கள் இருக்கிறது அதுபோல இந்த கோபுரம் கட்டப்பட்டது சீலோவாம் கோபுரம் இந்த இடத்து இந்த இடத்தினுடைய பெயர் சீலோவாம் சீலோவாம் என்று சொன்னால் அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம் அனுப்பப்பட்டவன் யாரு சொல்ல அனுப்பப்பட்டவன் அப்போஸ்தலன் அனுப்பப்பட்டவன் யாரு அப்போஸ்தலன் அப்போ அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தின்படி கல்ச்சர் படி கட்டப்பட்டதான இந்த சீலோவாம் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது விழலாமா அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தின்படி கட்டப்பட்ட ஒரு கோபுரம் விழுந்ததுன்னு சொன்னா 
ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் உள்ள ஒரு ஊழியன் விழுந்ததாக அர்த்தம் இல்லாவிட்டால் ஒரு விசுவாசி விழுந்ததாக அர்த்தம் அப்படி ஒருத்தம் விழும் பொழுது என்ன சம்பவிக்குது பதினெட்டு பேர் அங்கே செத்தார்கள் எரிசிலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷரில் அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அப்படி அல்ல எரிசிலேமில் குடியிருக்கிற பதினெட்டு பேர் செத்தாங்க அப்போ சில உபதேசத்தின்படி வாழ்கிற கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஒரு ஊழியன் ஒரு விசுவாசி இடிந்து விழுவானால் நடக்கிற சம்பவம் என்னன்னா எருசிலேமில சபைக்குள்ள இருக்கிற நல்ல ஆவிக்குரிய ஜனங்கள்ல அநேகர் மடிந்து போவார்கள் ஒருவனுடைய விழுகை அநேகருடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமையும் ரோமருக்கள நிருபத்தில் பார்க்கும் பொழுது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ரோமர் ஐந்து பதினேழு அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருவையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகி ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவனாலே ஜீவனை அடைந்து ஆழ்வார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே ஒருவன் மூலமாய் விழுகை ஒருவன் மூலமாக ஒருவர் மூலமாக மீட்பு அப்ப ஒரு கோபுரம் இடிந்து விழுந்தா ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு கோபுரம் எரேமியாவை பார்த்துதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு துருகமாக வைத்திருக்கிறேன் இந்த ஜனத்தின் நடுவே உன்னை ஒரு கோபுரமாக வைத்திருக்கிறேன்னு சொல்றார் அப்ப ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் இந்த உபதேசத்தின்படி கட்டி எழுப்பப்படுகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் அப்போசல உபதேசத்தின்படி கட்டி எழுப்பப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் என்னது கோபுரம் நீங்க இங்க இன்னைக்கு நாசரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிஎஸ்ஐ சர்ச்சும் அந்தந்த பகுதியில தங்களுடைய கோபுரத்தை நெஞ்சிருக்காங்க கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இவங்களை கேட்டா அவங்கள விட ஒரு பத்து அடி கூட்டி கட்டி இருப்பேம்மா அடுத்தவங்க கேட்ட போது அதை விட என்ன செய்வான் பத்து அடி கூட்டி போடுவான் இப்படி உயர உயரமா கட்டிக்கிட்டே போறாங்க நீங்க தைலாபுரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க சிஎஸ்ஐ சர்ச் இருக்கு ஆர்சி சர்ச் இருக்கு சிஎஸ்ஐ சர்ச் டாப்பா போயிருச்சுன்னு இப்ப ஆர்சி சர்ச் நினைச்சிருக்காங்க டபுள் கோபுரம் கட்டி உயர உச்சி கொண்டு போறான் இப்படி உலகத்துல போய் கோபுரங்கள் கட்ட ஒரு போட்டிகள் இருக்கிறார் நம்முடைய உபதேசத்தின்படி ஒரு மனிதனை கட்டி எழுப்புறதுக்கு நாமும் போட்டி போட்டு புதிய ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை ஜனங்களுக்குள்ள சொல்லி அவங்களை எப்படியாவது கட்டி எழுப்பணும்னு ட்ரை பண்றோம் ஆனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கடினப்பட்டு கட்டி எழுப்பப்பட்டதான இந்த கோபுரம் திடீரென்று ஒரு நாள் இடிந்து விழுந்து விட்டது விழலாமா அப்போ சில உபதேசத்தின்படி கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய மனிதன் விழுந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் அவன் விழுந்தால் எவ்வளவு நிர்பந்தமான ஒரு நிலவரம் ஆரம்பத்தில் மனிதன் விழுந்தான் என்று நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒருவன் ஒருவனுடைய மீறுதலினால் அநேகர் விழுந்தார்கள் பாவம் ஆண்டு கொண்டது ஒரு ஆள் விழுந்ததுனால முழு மனுக்குளமும் தேவ மகிமை பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்று போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நாட்களில ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் விழுந்து போகவே கூடாது அப்படி விழுந்தால் அநேகருடைய ஜீவியத்துல மரணம் சம்பவிக்கும் அங்கே ஏசு சொல்லுகிறார் அது விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே எருசிலேமில் குடியிருந்தவர்களில் அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று எண்ணுகிறீர்களா அவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வாசிங்க மறுபடியும் அந்த லூக்கா பதிமூணு சீலவாமிலே கோபுரம் விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே எருசிலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளா இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்ப விழுந்தவர்கள் விழுந்து செத்து போனவங்க யாரும் குற்றவாளிகள் இல்ல ஆனா ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு நீங்க மனம் திரும்ப விட்டா உங்களுக்கு எப்படிதான் நடக்கும் இப்படிதான் நடக்கும் சபைக்குள்ள இருக்கிறது பெருசு இல்ல பிரியமானவர்களே மனம் திரும்புதல் என்பது டெய்லி நடக்கணும் உபதேசத்தின்படி மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு அஸ்திபாரம் ஒரு விசுவாசி எப்படி ஆரம்பத்தில் மனம் திரும்புறானோ அது போல சாகர வரைக்கும் அவன் மனம் திரும்பிக்கிட்டே இருக்கணும் மனது எப்பெல்லாம் அவனுடைய டைவர்ட் ஆகிட்டு இருக்கானோ அப்பெல்லாம் அவன் திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கணும் புரியுதா இப்ப நம்ம ஒரு கார் பயணத்துல போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிரைவர் வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறார் அவர் வந்து ரோட்ல பாத்துக்கிட்டே தான் போய்கிட்டே இருப்பாரு ஆனா அதே நேரத்தில் தன்னுடைய கவனத்தை சிதைக்கும் சிதைவு ஏற்படுறதுக்கு அனுமதிக்கும் போது என்ன நடக்குது அங்க விபத்து நடக்குது நீங்க ஹில்ஸ் ஏரியால எல்லாம் போனீங்கன்னா போர்டு போட்டிருப்பான் சைட் சீனரிய டிரைவர்கள் ரசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இவர் ரசிக்க போனா மொத்தமா எல்லாரும் நெஞ்சிருவான் விழுந்து செத்து போயிடுவான் அதனால டிரைவர்கள் கவனத்தை திருப்ப கூடாதுன்னு போட்டிருப்பான் அதுதான் உண்மை அது போல நாம் போகும் பொழுது சில இடங்களில் சில பார்வைகள் வரும் ஆனா நாம அந்த பார்வையிலேயே நம்முடைய லைஃப் போயிடக்கூடாது நம்முடைய மனதை திருப்பிக்கிட்டே வரணும் மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு நாள் நடக்கிற சம்பவம் அல்ல சாகும் வரை நமக்குள்ள நடைபெற வேண்டிய ஒரு சம்பவம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சத்தியத்தை மனம் திரும்புறது ஒரு பாவி மனம் திரும்பணும் 
இயேசு கிறிஸ்து வர்றதுக்கு முன்னால அவர் ஊழியத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னால யோவான் சொன்னாங்கன்னு ஊழியத்தை தொடங்குறார் என்ன சொல்றாரு மனம் திரும்புங்கள் பரலவு ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது அப்ப மனம் திரும்புங்கள் என்பது ஒரு பாவிக்கு சொல்லப்பட்ட விடுப்பு அல்ல புதிய ஏற்பாட்டு உபதேசத்தை நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு பரிசுத்தவானுக்கும் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அழைப்பு நான் இன்னும் விளக்கமா சொல்றேன் மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு பாவிக்கு மட்டுமல்ல ஒரு ஒரு பரிசுத்தவானுக்கும் கொடுக்கிறது வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் இந்த பகுதியில் நீங்கள் சபைகளுக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறத பார்த்தா ஐந்து சபைகளுக்கு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் மனம் திரும்பி அவர்கள் சபைக்குள்ள வந்த பிறகு அவர்கள் சபை என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஆனா இப்ப சபையாய் மாறினவர்களை குறித்து ஆவியானவர் பேசும் பொழுது சில காரியங்களை சுட்டி காட்டி இதில் இருந்து நீ மனம் திரும்பு என்று சொல்லுகிறார் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆகையால் நீ இன்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இங்கே அந்த சபை மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதுல அவர் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார் அப்படின்னால அந்த சபை நிச்சயமாய் மனம் திரும்ப வேண்டியது அவசியம் மனம் திரும்பாத பட்சத்துல அந்த சபைக்கு சில உபத்திரவங்கள் உண்டு வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நீ மனம் திரும்பு இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமா உன்னிடத்தில் வந்து பாருங்க இப்ப இன்னொரு சபைக்கும் மனம் திரும்பு என்று ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அவள் மனம் திரும்பும்படியாய் அவளுக்கு தவணை கொடுத்தேன் பாருங்க மறுபடி இன்னொரு சபைக்கும் மனம் திரும்புறதற்கு தவணை கொடுத்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் மூன்று மூன்று ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக் கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு அடுத்து வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நான் நேசிக்கிறவர் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிக்ஷிக்கிறேன் ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு அப்ப இந்த சபைகளுக்கு எல்லாம் ஏன் மனம் திரும்ப சொன்னாரு மனம் திரும்புதல் என்பது ரட்சிப்பின் துவக்கம் ஆனா அதுதான் அஸ்திபாரம் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா மனம் திரும்புதல் என்பது ஆன்மீகத்தின் அஸ்திபாரம் ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரிகளுக்கு நீங்களாக மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்புதல் என்கிற அஸ்திபாரம் என்று இரண்டாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மீகத்தின் அஸ்திபாரம் ஆனா அதே நேரத்துல மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அன்றாட நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ புதுசா ஒருத்தன் குடிகார மனம் திரும்பிட்டான் அப்படின்னா குடிய விட்டுட்டான்னு அர்த்தம் நல்லது தம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் ரட்சிக்கப்பட்டான் ரைட் அவன் அதை விட்டுட்டான் அது ரட்சிப்பு அது மனம் திரும்புதல் கரெக்ட் ஆனா இது வந்து ஒரு உலக மனுஷனுக்கு இல்லாவிட்ட நம்முடைய ஆதியில நடந்த ஒரு சம்பவம் நல்லது ஆனா இப்போ நம்ம மனம் திரும்ப வேண்டியது என்னன்னா கோபம் குரோதம் வைராக்கியம் பகை இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்து நம்ம மனம் திரும்ப வேண்டும் இல்லாத பட்சத்துல நீ எத்தனை சபைக்குள்ள எத்தனை வருஷங்கள் இருந்தாலும் நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் விளக்கு தண்டை நான் உன்னை விட்டு என்ன செய்வேன் நீக்கி விடுவேன் சொல்றாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே அவங்க மனம் திரும்பி தான் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தாங்க ஆனா சபைக்குள்ள வந்த பின்பும் இன்னும் ஆன்மீகத்துல இன்னும் சரியான ஒரு ஒரு நிலவரத்துக்கு வரல எபேசு சபையை பார்த்து அப்படி பேசுகிறார் லவதிகே சபையை பார்த்து பேசுகிறார் சிமர்னா சபையை பார்த்து இப்படி ஒவ்வொரு சபைகளை பார்த்தும் ஆவியானவர் பேசுகிற வார்த்தைகளை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய குறைகளில் இருந்து மனத்தை நாம் திருப்பிக் கொண்டே வர வேண்டும் அதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல் அதுக்கு தான் நான் முதலாவது சுத்திரிப்பு கூட்டத்தில் ஒரு வசனம் சொன்னேன் இரண்டாம் குறைந்தியர்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஏழாம் அதிகாரத்தில் அந்த மனம் திரும்புதலுடைய தன்மை கடைசி வரை ஒருவன் பாதுகாக்க வேண்டிய புனித தன்மை ஏழு பத்து பதினொன்றுல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பதினொன்னு மட்டும் வாசிங்க பாருங்கள் நீங்கள் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்தது உண்டே அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையையும் குற்றந்தீர எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதலையும் எவ்வளவு வெறுப்பையும் எவ்வளவு பயத்தையும் எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியத்தையும் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்கிற்று இந்த காரியத்திலே நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் உங்களை சுத்தமான என்று விளங்க பண்ணினீர்கள் இந்த மனம் திரும்பின அனுபவத்தை கடைசி வரைக்கும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை சுத்தவான்களாக நீங்கள் விளங்க பண்ணலாம் மனம் திரும்புதலுடைய முதல் பகுதியே ஒரு ஜாக்கிரதை உண்டாயிரும் ரொம்ப அலர்ட் ஆயிடுவீங்க இந்த சூடுபட்ட பூனை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சூடுபட்ட பூனை என்ன செய்யாது இந்த தென்னால் ராமம் பூனை வளர்த்தானா 
அந்த பூனையை வளர்க்கறதுக்கு அவர் கிருஷ்ணதேவராயர் இவன் கையில் கொடுத்தார் பூனையை வளர்த்துட்டு இவன் நேரம் கொண்டு போய் பூனை என்ன பண்ண இதை போய் அவனால வளர்த்துட்டு இருப்பானா இந்த ராஜாவுக்கு வேண்டாத வேலைன்னு சொல்லிட்டு இந்த பூனைக்கும் ஒரு பாடம் படிக்கணும் யாரையும் பாடம் படிச்சிடணும் ராஜாவுக்கும் அவர் பாடம் படிச்சிடணும் சொல்லிட்டு நேர பூனையை கொண்டு போய் பால நல்லா கொதிக்க வச்சு நேர கொண்டு போய் டிப் பண்ணாங்க பூனையை டிப் பண்ணவன்னு நினைஞ்சிருச்சு சூட்டு கொதிச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு டெய்லி ராஜா சமூகத்துல இருந்து எது வரும் பால் வரும் இந்த பூனை வெள்ளைய பார்த்த உடனே ஒரே ஓட்டம் ஓடிடும் கடைசியில் ராஜாவுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டினாங்க ராஜா கேட்டான் எல்லாரும் பூனையும் எப்படி இருக்குன்னு இவன் பூனை நோஞ்சானா வந்து நின்றுச்சு ஏன்பா உனக்கு தான் டெய்லி பால் கொடுத்து விட்டனே பூனையை கொடுத்து வளர்க்கலையான்னு ஏன் என் பூனை வந்து பாலே குடிக்காது ராஜா அண்ணா பால் குடிக்காத ஒரு பூனை உலகத்தில் உண்டா கூட்டுவான்னு சொல்லணும் கொண்டு வாம்மா கொண்டு வந்து விட்ட உடனே பாலை ஊத்திட்டு வச்ச உடனே அது அரசவே விட்டே ஜம்ப் பண்ணி வெளியே போயிடும் ஆனால் இவன் பண்ணது என்னது இவன் வேற வேலை செஞ்சான்னு யாருக்கும் தெரியாது அது சூடுபட்ட பூனை அது எதுக்கிட்ட வராது அதே மாதிரி தமிழ்ல சொல்லுவான் நல்ல மாட்டுக்கு என்னது ஒரு சூடு அது போல ஜீவியத்துல ஒரு ட்ரிப்பு அடி வாங்கிட்டா அதோட தெளிவாகிக்கணும் நம்ம மனம் திரும்புதல்ங்கிறது ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாடம் அதுக்கு பிறகு நம்முடைய ஸ்டெப்ல கொஞ்சம் கூட மாற்றம் வரக்கூடாது அதுக்கு தான் சொல்லி இருக்கிறது மனம் திரும்புறதுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது நீங்க சண்டே ஸ்கூல் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா மனம் திரும்புதலுக்கு ஏழு படிகள் இருக்கு சொல்லு பாப்போம் யாரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரு இன்ஸ்பெக்டரு செக்ரட்டரி காணும சொல்லுங்க டீச்சர் சொல்லுங்க மனம் திரும்புதலுக்கு ஏழு படிகள் தெரியாதா எல்லாம் சியோனை படிக்க போறீங்க எருசலேமுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க அஸ்திவரம் இல்லையா சொல்லுங்க முதலாவது சத்தமா பாவம் அறிக்கை சரி பாவ உணர்வு மனஸ்தாபம் சரி மூணு அண்ணன் தம்பி தான் பாவ உணர்வு பாவ மனஸ்தாபம் அதனுடைய வெளிப்பாடு என்னது பாவ அறிக்கை ஒப்புரவாகுதல் திருப்பி கொடுத்தல் அப்படி இருக்கு ஒரு ஏழு பாயிண்ட் ஆனா இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் வந்துட்ட பிறகு இதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நமக்குள்ளேயே ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கணும் அதான் அடுத்த பாயிண்ட் முதலாவது ஜாக்கிரதையையும் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையும் எவ்வளவு குற்றம் தீர நியாயம் சொல்லுதல இது செகண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கோர்ட் உனக்கு வந்து இன்னொருத்தர் சொல்ல வேண்டியது இல்ல ஆவியானவரே உங்களுக்குள்ள நினைச்சுவாரு போதிப்பார் வேற ஒருவன் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல தம் நீ பேசினது தவறு நீ பேசக்கூடாது நீ அவசரப்பட்டுட்ட இது வந்து இன்னொருத்தர் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்ல உனக்குள்ளேயே ஒரு கோர்ட் இருக்கும் மனம் திரும்பின இடத்துல சிங்காசனத்துல அவர் உட்கார்ந்துருப்பார் அவர் உட்கார்ந்து கரெக்டா அடிப்பார் நீ அவசரப்பட்ட தப்பு தாழ்த்து ஒப்பு கொடு இறங்கிப்போ விட்டு கொடு அப்படின்னு பேசுற ஒரு கோர்ட் உனக்குள்ள இருக்கணும் அதுதான் பைபிள் சொல்லுது மூணாவது எவ்வளவு வெறுப்பு என்னைக்கு ஞானசானம் எடுத்தோமோ அன்னையில இருந்து பாவத்துல ஒரு பெரிய வெறுப்பு உண்டாகும் இல்லைன்னு சொன்னா திருட்டுத்தனமா பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா அது என்னுடைய இச்சை ஒண்ணு எனிசியும் இழுக்கும் எங்கேயாவது திருட்டுத்தனமா இந்த பாருங்க சில சிகரெட் விட்டாமாங்க விட்டுருக்க மாட்டான் ஒரு சகோதரன் கேரளால சாட்சி சொன்னாரு ஞானசானம் எடுத்துட்டேன் சபைக்கும் போயிட்டேன் மனைவிக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு ஆனா எனக்கு எதை விட முடியல சிகரெட்ட விட முடியல கோயில கொண்டு போய் அவளை விட்டுட்டு திருப்பி வீட்டுல கொண்டு வந்து எப்படா விடுவோம் விட்டுட்ட பிறகு ஒரு அவசரமான வேலைண்டு வண்டியை தூக்கிட்டு ஒரே விரட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் எங்கேயாவது காடு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு மூணு சிகரெட் அடிச்ச பிறகு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நிம்மதியே வரும் எப்படி இருக்கும் இப்படி திருட்டுத்தனமா தான் நீ செஞ்சுக்கிட்டே இருப்ப அதனாலதான் சொல்றேன் மனம் திரும்புவதுடைய மூணாவது படி சரியான எஃபெக்ட்னா என்னது பாவத்தை குறிச்சு ஒரு வெறுப்பு அந்த புகைப்பட்டாலே தள்ளி நில்லு அப்படிமா இவன் ஒரு காலத்துல குடிச்சவன் தான் செயின் ஸ்மோக்கர் தான் ஆனா இப்போ அதை உண்மையாகவே வெறுத்திருந்தானா அவனுக்கு என்ன என்ன கிடக்கும் அந்த புகைப்பட்ட உடனே நான் ஒரு பஸ்ல வர்றேன் ஒரு நாள் கவர்மெண்ட் பஸ் கொஞ்சம் குளிர் அடிச்சுட்டு இருக்கு சரியான ஸ்பீட்ல வர்றான் டிரைவர் அவன் கையில கிளவுஸ் கிளவுஸ் எல்லாம் போட்டு விரட்டிட்டு வர்றான் அவன் டோர் மட்டும்தான் விண்டோ மட்டும்தான் ஓபன் விரட்டி வரும்போது ஒரு இடத்துல ஸ்லோ பண்ணிட்டு சொன்னா யாரோ உள்ள ஒரு சிகரெட் குடிக்கிறான் நிப்பாட்டு அப்படின்னு சொன்னான் ஸ்லோ பண்ணிட்டு ஏன்னா புகை எங்கேயும் போக முடியல எங்கதான் போகுது இவன்ட்ட போகுது அவன் சொல்றான் யாரோ ஒருத்தன் சிகரெட் குடிக்கிறான் ரன்னிங்ல குடிக்காத எனக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோ பண்ணிட்டு திருப்பி வண்டி எடுத்துட்டான் 
நல்லா போயிட்டு இருக்கான் திடீர்னு வண்டியை ஸ்லோ பண்ணி நிப்பாட்டிட்டான் சிகரெட் குடிக்கிறது நிப்பாட்டுறானா இல்லை மொத்தமாக அறுபது பேரும் போயிட போறீங்களான்னு கேட்டான் அவன் சொல்றான் எனக்கு இந்த புகை ஒத்து வராது நான் வண்டியை விட்டுருவேன் அறுபது பேரும் எங்க போயிடுவீங்க தூள் தூள் ஆயிடுவீங்க நொறுங்கிடுவீங்க நான் அவ்வளவு பேரும் முடிச்சுட்டான் நிப்பாட்டின உடனே சிகரெட் குடிச்ச உடனே பிடிச்சி ஏசி அடிக்க போய் பெரிய பிரச்சனை வேண்டாங்க அவன் அதுக்கு பிறகு அவன் வச்சுட்டான் அவன் சொல்றான் எனக்கு அந்த புகை ஒத்து வராது நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்றான் மனம் திரும்புதல்னா பாவத்துல ஒரு வெறுப்பு உண்டாகணும் இந்த சொந்த கரை வீட்டுக்கு போகும்போது நகை போட்டுக்குவாங்க இங்க வந்தவுடனே அப்படியே மொத்தமா மொட்டையா கழுகை போல முழு மொட்டையா வருவாங்க இந்த டபுள் ஆக்ட் ட்ரிபிள் ஆக்ட் எல்லாம் நமக்கு பெந்தேகோசில் ஆகாது நான் எல்லா இடத்துலயும் பிரசங்கம் பண்றேன் ஒண்ணு நீ பாவியாரு இல்ல பரிசுத்தவனாரு நகைய கலத்தாத களத்தனா போடாத மீசையை எடுக்காத எடுத்தா வைக்காத சரிதானா கரெக்ட் தானே ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு வச்சுக்கிறது அப்பதான் ஆம்பளை நிரூபிக்கிறோமா அப்ப இது வரைக்கும் நீ எப்படி இருந்த தெளிவில்லாத ஆளா இருக்க கூடாது அடிச்சா கரெக்டா நிக்கணும் நான் என்னுடைய பாலிசி தான் நகைய கலத்தாத களத்துனா சாகுற வரைக்கும் நிசியாத போடாத மீசையே எடுக்காத உனக்கு ஜெயம் இல்லைன்னா எடுக்காத வச்சுக்கோ உனக்கு விட முடியலன்னா பிடிச்சி வச்சுக்கோ இறுக்கி வச்சுக்கோ ஆனா எடுத்துட்ட பிறகு திருப்பி ரெண்டு நாள் கழிச்சு இந்த ஒரு மாதிரி அப்படி இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அலையாத எடுத்த அடி கழுகை போல முழு மொட்டையாரு ஸ்டெடியா நில்லு சாவோ வாழ்வோ அதுக்கு பிறகு நிந்தையோ அவமானமோ கேவலமோ பரியாசமோ என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல எல்லாம் ஒரு வாரம் தான் நீடிக்கும் எல்லா பரியாசம் குற்றச்சாட்டுல எவ்வளவு நாள் நிற்கும் ஒரு வாரம் தான் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடும் நீ சத்தியத்துக்காக தெளிவா நிற்கணும் அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது பாவத்துல உனக்கு ஒரு வெறுப்பு உண்டாகணும் பாவத்துக்கு வெறுப்பு உண்டாகலன்னா என்ன பிரசங்கம் கேட்டாலும் நீ திருட்டுத்தனமா பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் வருவ பாவத்துல வெறுப்பு அதனாலதான் மனம் திரும்ப வேண்டும் சொல்றது அடுத்ததாக எவ்வளவு பயம் தெய்வ பயம் உண்டாகும் எப்பவுமே உனக்கு முன்னாலும் ஆண்டவரை வச்சுக்கணும் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் ஆண்டவர் என்னை காண்கிறாருங்கிற ஒரு பயம் உனக்குள்ள இருக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் எங்க இருந்தாலும் சரி நீ எகிப்துல இருந்தாலும் சரி நீ பார்வனுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் சரி சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் சரி குளிக்குள்ள கிடந்தாலும் சரி இல்ல தகப்பனுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதுமே தேவன் உன்னை காண்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உனக்குள்ள தெய்வ பயம் இருக்கணும் அடுத்ததாக எவ்வளவு ஆவல் ஆவல்னா என்ன பாவத்து செய்யற ஆவல் அல்ல பரிசுத்தத்தை குறித்த ஒரு வாஞ்சை அதனாலதான் பய வெளிப்படுத்தல சொல்லி இருக்கிறது பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக நீதி செய்கிறவன் இன்னும் நீதி செய் உனக்குள்ளேயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் உன்னைய வந்து ஒருத்தன் எழும்பு ஜபத்துக்கு போ கண்ண மூடு முழங்கால் போடு உபவாச எடு நீ இன்னைக்கு கத்தருக்கு முன்னால் உண்மையாரு இப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உனக்குள்ளேயே ஒரு ஆவல் காலையில் எழும்பணும் ஜபத்துக்கு போகணும் நாலு மணி ஜபிக்கணும் நான் இரவெல்லாம் தேவசமுத்திர போராடணும் இப்படி தவிக்கிற ஒரு ஆவல் உனக்குள்ள உண்டாகணும் இப்படி ஒரு ஆவல் கிருவையினால உனக்குள்ள உண்டாகி உனக்குள்ளேயே ஜபம் உனக்குள்ளேயே விசுவாசம் உனக்குள்ளேயே பரிசுத்தம் இருந்தாதான் இயேசுவை சந்திக்கிற ஆவல் உனக்கு உண்டாகும் இந்த ஆவல் இல்லைன்னா அந்த ஆவல் வராது நான் சொல்றது கரெக்ட் தானா இந்த ஆசை பரிசுத்தமா ஜீவிக்கிறதுக்கு ஆசை இல்லாதவனுக்கு வருகைக்கு போனோன்னு எப்படி ஆசை வரும் அந்த ஆவல் எப்படி வரும் இந்த உலகத்திலேயே பாவத்தை விடணும் தெய்வனுக்காக ஜீவிக்கணும் கத்தருக்காக நிக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் இருந்தாதான் ஏசி எப்ப வருவாருங்கிற ஒரு தவிப்பு இருக்கணும் இருக்கும் அதனாலதான் நமக்குள்ளேயே புத்திர சுவீகாரம் வர நமக்குள்ளேயே காத்திருந்து தவிக்கிறோம் சொல்லி இருக்கு இல்லைன்னா வராது அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது ஆவல் அடுத்து பக்தி வைராக்கியம் பக்தி வைராக்கியம் எல்லாம் அது ஒரு ரத்தத்திலே வந்துடணுங்க பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது பக்தி வைராக்கியம் எங்க இருக்கணும் ஓர் ரத்தத்திலே இருக்கணும் சபையை குறித்த ஒரு பக்தி வைராக்கியம் ஊழியத்தை குறித்த ஒரு பக்தி வைராக்கியம் ஆண்டவருக்காக நிக்கணும்னு ஒரு பக்தி வைராக்கியம் புறஜாதிகள் மத்தியில நண்பர்கள் மத்தியில இந்த கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் மத்தியில மற்ற சபை மத்தியில நம்ம பக்தி வைராக்கியம் அணிக்கணும் ஏசு சொல்றாரு என்னுடைய பிதாவின் வீட்டை குறித்துதான பக்தி வைராக்கியம் என்னையும் எனஞ்சிச்சு பட்சித்தது பட்சித்தது என்னது கொன்னுடிச்சுன்னு அர்த்தம் தீய வச்சு கொளுத்தின மாதிரி பட்சித்தல் என்ன அழித்தல் சிங்கம் பட்சித்தது அப்படின்னா மொத்தமா ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அக்னி பட்சித்ததுன்னு என்னது ஒண்ணுமே இல்ல சாம்பல் ஆகிடுச்சு அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு என் பிதாவின் வீட்டை குறித்து ஒரு பக்தி வேறாக்கி என்ன படிச்சுத்தது என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற அந்த அளவு உனக்குள்ளேயே ரத்தத்திலேயே ஒரு பக்தி வைராக்கிய உண்டாகணும் அடுத்ததாக சொல்லி இருக்கிறது அது எவ்வளவு கண்டிப்பை உண்டாக்கிச்சு உனக்குள்ளேயே நீ ஒன்னே நீயே நியாயம் தீர்க்கணும் ஒன்னே நீயே நியாயம் தீர்க்கணும் நம்மை நம
அவசரப்பட்டோம் நீயே தியானிக்கணும் இதுதாங்க மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்பும் பதில் இல்லாவிட்டால் அங்க ஏசு சொல்றாரு சீலவம் கோபுரம் விழுந்ததே பதினெட்டு பேரை கொன்று போட்டதே பதினெட்டு பேர்னு ஒரு லிஸ்ட் அந்த கவுண்டிங் சொல்லியிருக்காரு ஆனா மொத்த மொத்தமா என்ன சொல்லிட்டாரு அவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டாரு அவங்க யாரு எருசலேமில் குடியிருந்தவர்களில் இவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அப்ப இவங்க எல்லாம் எங்க இருந்தவங்க அந்த கோபுரத்தில் இருந்த எருசிலேமின் குடிகள் அதிகாரம் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க நான் சப்ஜெக்டுக்காக ஒரு பத்து பேர்னு சொல்றேன் நெகைமியா ஒன் பதினொன்னு அதிகாரம் ஃபுல்லா நீங்க படிச்சீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து கூட்டம் இருக்கு எருசலேமில் இருந்த ஜனங்களுடைய தன்மைகள் ஒன்று அதுல நெகைமியா பதினொன்னு ஒன்னுல ஃபுல்லா வாசிக்க வேண்டாம் நானே சொல்றேன் முதலாவது குடியிருந்தவர்கள் அதிகாரிகள் நெகைமியா பதினொன்னு ஒன்னின்படி அதுல குடியிருந்தவர்கள் ஜனத்தின் அதிகாரிகள் எருசிலேமிலே குடியிருந்தார்கள் இரண்டாவது இரண்டாம் வசனத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது மனப்பூர்வமான ஜனங்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் மூன்றாவது மூணாம் வசனத்தில் நாட்டின் தலைவர்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் ஆறாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பராக்கிரமசாலிகள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விசாரிப்புக்காரர்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் பத்தாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசாரியர்களில் அநேகர் அங்கே குடியிருந்தார்கள் பதினோரா வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆலயத்தின் விசாரணை கர்த்தர்கள் ஆலயத்தை விசாரிக்கிறவர்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் பனிரெண்டாம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆலயத்தில் பணிவிடை செய்கிறவர்கள் குடியிருந்தார்கள் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லேவியர்கள் வெளிவேலை செய்கிறவர்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் பதினாறாம் வசன பதினாறாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆலயத்தில் வெளிவேலை செய்கிறவர்கள் பதினேழாம் வசனத்தில் ஜபத்தில் ஸ்தோத்திர பாட்டை துவக்குகிறவர்கள் எப்படி வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எரிசிலேமில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுடைய தன்மைகள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இதுல இந்த குரூப்பில் நான் சொன்ன இந்த பத்து குரூப்பில் உள்ள யாரோ ஒரு பதினெட்டு பேர் நெஞ்சிட்டான் செத்து போயிட்டான் அந்த டவரை நம்பி அந்த கோபுரத்தை நம்பி அதில் குடியிருந்த பதினெட்டு பேர் அவுட்டு எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒன்னு அதிகாரிகளா இருக்கலாம் மனப்பூர்வமான ஜனங்களா இருக்கலாம் தலைவர்களா இருக்கலாம் சோத்திரப்பாட்டை துவக்கினவங்களா இருக்கலாம் பராக்கிரமசாலியா இருக்கலாம் ஆசிரிப்பு ஆலயத்தை விசாரிக்கிறவனா இருக்கலாம் பணிவிடைக்காரனா இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு ஆனா கத்தருக்காக நின்ற ஜனங்கள் கத்தருக்காக நின்ற ஜனம் செத்து போனது நம்முடைய ஜீவித்துல சரியான மனம் திரும்புதல் இல்லைன்னா யாரா இருந்தாலும் என்ன உண்டா ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்டு அதனால தான் சொல்ற மனம் திரும்புதல் என்பது ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அல்ல டெய்லி நமக்குள்ள நடக்கணும் இன்னைக்கு நான் ஒரு தப்பு அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு நைட்டு உட்காந்து தேவ சமூகத்தில் மனம் திரும்பணும் ஆண்டவரே நான் இப்படி செஞ்சிருக்கிறது தவறு தான் பஸ்ட் ஏனஸ்டுடைய டைரியை பஸ்ட் எஸ்பி ஏனஸ்ட் டெப்டி சீஃப் பஸ்ட் பல எக்ஸ் இறந்துட்டாரு அவருடைய டைரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கோவப்பட்டது எரிச்சல் அடைந்தது ஒருத்தர் வந்து பிரச்சனையை சொல்லும் போது நான் மனப்பூர்வமாக கேட்காதது இதுதான் உங்களுடைய டைரியில் உள்ள குற்றங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாட்டு ட்ரேல சாப்பாடே வைக்காம நெஞ்சிட்டாங்க வச்சுட்டாங்க அதை பார்த்த உடனே டென்ஷன் ஆனு இதுதான் அவருடைய என்னது கோவம் உப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்படி செஞ்சிட்டாங்களே நம்மளை பற்றி ஒரு கரிசனை இல்லாமல் செஞ்சிட்டாங்களே நான் துக்கப்பட்டேன் அப்படி நான் துக்கப்பட்டிருக்க கூடாது நம்ம இப்படி பச ஜான் ராஜன் இங்கே ஒருத்தர் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சேலத்தில் இருக்கார் அவர் ஒரு இடத்துல அறிக்கிடுறார் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு என்ன கோபம் யாரையோ ஒரு பிரதரை போடான்ட்டார் அப்படி பார்த்தா நம்ம டெய்லி எத்தனையோ பேரை நெஞ்சிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க எத்தனையோ பேர புருஷனே மனைவியே தூரத்தில் உள்ளவனே வந்தவனை போனவனே எல்லாம் ரோட்டில் ஒருத்தன் குறுக்க வந்துட்டாலே ஏசிட்டு தான் போறோம் இதுல இருந்து அவங்க டெய்லி ஆண்டவரே நான் கோவப்பட்டுட்டேன் ஆத்திரப்பட்டுட்டேன் அவசரப்பட்டுட்டேன்னு இதுல மனம் திரும்புறாங்க 
ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் பெரிய பூசணிக்காய் வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ணலன்னு சுத்திரி போடுற எழும்பி அறிக்கை செய்யணும் சோத்திரம் கத்தருக்கு சோத்திரம் நான் பைபிளேயே படிக்கல ஏன் நீ செஞ்சதை சொல்லு இது செய்யாததெல்லாம் சொல்ற பைபிள் படிக்கலங்கிறது நீ செய்யாதது செய்ய வேண்டியது நீ என்னது செய்யாது ஆனா நீ பண்ண அயோக்கியத்தனங்கள் அக்கிரமங்கள் அதெல்லாம் தேவசமூகத்துல பலிபடுத்தல வைக்கணும் அத நம்ம சொல்லலையே மனம் திரும்புதல் இங்க பாருங்க பதினெட்டு பேர் செத்தாங்க அவங்க எல்லாம் எருசலேமின் கொடிகள் பராக்கிரமசாலிகள் ஆலயத்தின் விசாரணைக்காரர்கள் லேவியர்கள் இன்னும் ஸ்தோத்திர பாட்டை துவக்கிறவர்கள் அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஆன்மீகத்துல உள்ளவர்கள் தான் பதினெட்டு பேர் செத்தர் சரி அடுத்த நம்முடைய சப்ஜெக்ட்ல வருவோம் இப்போ இந்த கோபுரம் விழுந்ததுன்னு சொல்லிருக்கு மறுபடியும் வாசிங்க சீலவாமிலே கோபுரம் விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே இது வந்து இடியப்படவில்லை யாரும் போய் என்ன செய்யல தீவிரவாதிகள் வந்து பிளைட் வச்சு ட்வின் டவர் அடிச்சாங்க உடைச்சாங்க அப்படித்தானே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இது வந்து என்ன செய்யல ஒருத்தம் பாம்பு வச்சு உடைக்கல சதி திட்டம் தீட்டி உடைக்கல இல்ல அது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த விழல விழுந்தது அந்த பில்டிங்ல அந்த கோபுரத்துக்கு ஒரு விழுகை சம்பவித்தது அதான் முக்கியம் அந்த விழுகை ஏன் சம்பவிச்சுங்கிறத நம்ம கத்துக்கணும் அப்பதான் நாம விழாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எதனால அந்த பில்டிங் விழுந்தது விழுகைங்கிறது ஆன்மீகத்துல வரவே கூடாது ஒரு வேலை விழுந்துட்டா ஆண்டருடைய கிருபில எந்திச்சு ஓடியே போயிடணும் தப்பிடணும் நிற்கிற எவனும் விழுந்து போகாதபடிக்கு விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவுள் விழுகைங்கிறது சகஜம் பாங்க சகஜம்னா போயிடுச்சு முடிஞ்சு போன கதைன்னு அர்த்தம் விழவே கூடாது கிருவையிலேயே நின்றுட்டு போயிடணும் ஒருத்தன் சொல்றான் கத்தாவே என் கால்கள் சறுக்குகிறது என்று சொல்லும் பொழுது கத்தாவே விழ போறோம் அப்படின்னா கத்திரு அண்டவரேன்னு கூப்பிட்டு உன் கால்கள் சறுக்கும் பொழுது அன்றைய கிருவை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படியே தாங்கிடும் நீ விழுந்துட்டு என்ன வச்சா விழுந்து நொறுங்கி போன பிறகு என்ன பண்றது அதனாலதான் அந்த கோபுரம் விழுந்தது அழகா இருக்கு அந்த பைபிள்ல சீலவாமிலே கோபுரம் விழுந்து விழுந்துட்டாலே முடிஞ்சிருச்சு ஒரு குழந்தை ஒரு தாதி தூக்கிட்டு போகும்போது கீழே விழுந்துருச்சு என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க என்னாச்சு ரெண்டு சாமுவேல் நாலு நாலு சவுளின் குமாரன் யோனத்தானுக்கு இரண்டு காலம் உடமான ஒரு குமாரன் இருந்தான் சவுளும் யோனத்தானும் அடிந்த செய்தி இஸ்ரேலில் இருந்து வருகிற போது அவன் ஐந்து வயதுலோனா இருந்தான் அப்பொழுது அவனுடைய தாதி அவனை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி போனால் அவள் ஓடி போகிற அவசரத்தில் அவன் விழுந்து முடவனானான் இந்த குழந்தை பிறந்த போது நல்லாதான் பிறந்துச்சு நல்லா பிறந்துச்சு அழகான குழந்தை யாருடைய குழந்தை யோனத்தானுடைய குழந்தை தாவித அதிகமாக நேசித்து உயிரை போல நேசித்ததானே யோனத்தானுடைய குழந்தை தான் இந்த மேவி பசை அருமையான குழந்தை ஏறக்குறைய எத்தனை வயசு அஞ்சு வயசு ஐந்து வயது வரைக்கும் நல்லா சிரிச்சு ஓடி விளையாண்டு நல்லா இருந்ததான குழந்தை இப்ப யுத்தம் பிரச்சனை குழப்பம் வந்த நேரத்துல அந்த தாதி இவனை தூக்கிட்டு ஓடுறான் ஓடுற அவசரத்துல இவன் அவ கையில இருந்து நெஞ்சிட்டான் இவனுக்கு இந்த அவசரம் புரியல குழந்தை இல்லையா எதுக்கு இந்த பொம்பளை இவ்வளவு வேகமா நம்மள தூக்கிட்டு ஓடுறா எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைகள் சில நேரத்துல தூக்கினா கீழே இறங்கும் இறங்கினா மேல ஏறும் அதே மாதிரி இவன் அஞ்சு வயசுல ஸ்லிப் ஆயிட்டான் ஓடுகிற அவசரத்துல இவன் கீழே விழுந்து சாகிற வரைக்கும் எப்படிதான் இருந்தான் மொடமாய்தான் இருந்தான் பைபிள் சொல்லுது உன்னுடைய விழுகை நீ சபையில இருக்கலாம் தாவித அவனை கூப்பிட்டு கடைசி நாட்கள்ல என் கூட நீ வந்து எப்பொழுதும் ராஜ பந்தியில உட்காருன்னு சொல்லிட்டாரு உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தான் சாகிற வரைக்கும் அவன் பந்தியில தான் சாப்பிட்டான் ஆனா சாகிற வரைக்கும் எது சரியாகல எது சரியாகல கால் சரியாகல தாவிதுக்கு அவனுக்கு சோறு கொடுக்க சக்தி இருந்தது தவிர தாவிதுக்கு அவன் கால குணமாக்க சக்தி கிடையாத நம்முடைய அறியாமலேயோ நம்முடைய புத்தியினத்தினாலேயோ நமக்கு விழுகைகள் நடக்கும் பொழுது இந்த சத்தியத்தின்படி ஒரு காலம் நடக்க முடியாத முடவர்களாய் மாறி போவோம் அதை நான் விளங்கிக் கொள்ளணும் அந்த குழந்தை பருவத்தில் விழுந்தவனை திருப்பி என்ன அவங்க அவனுக்கு என்ன ராஜ சிகிச்சை செஞ்சிருப்பாங்க கீழே விழுந்து கால் அடிபட்டா அந்த குழந்தை அப்படி தூக்கி குப்பையில போட்டிருப்பாங்க அவனை வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டாங்களே அவ்வளவு வளர்த்து கொண்டு வந்து அவன் குடும்பஸ்தனால மாறணும் ஆனா அவனுடைய கால் என்ன செய்யல எவ்வளவு சிகிச்சை பண்ணி சரியாகல விழுகை என்பது நமக்கு தடுமாற்றம் சரியா வந்துருச்சு 
அதுக்கு பிறகு எந்த பாஸ்டரும் உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது எந்த பரிசுத்தவான உதவி செய்ய முடியாது நீ கடைசி வரைக்கும் ஒருவேளை சபையில் இருக்கலாம் உன்னை இழுத்துக்கிட்டே போவாங்க பா வான் எல்லா கூட்டத்துக்கு வாங்க ஜபத்தில் உட்காருங்க கண்ணை மூடுங்க இப்படியே உன்னை சப்பா நீ இழுத்துக்கிட்டே தூய்ட்டு அலைய வேண்டிதான் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் உனக்கு என்ன நடக்காது நீ முடவனாக இருப்பாய் அதனால தான் சொல்கிறேன் விழுகை வரக்கூடாது தாதிங்கிறது ஊழியன் தாதி ஊழியன் செய்கிறது ஊழியர்கள் நீங்கள் பைபிளில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஏற்பாட்டில் இருக்கிற தாதிகள் யாருமே விவாகம் செய்யாதவர்கள் அப்படி ஒரு சில தாதிகள் விவாகம் ஆகி தான் ஆப்ரஹாம் வீட்டில் குழப்பம் வந்தது இப்படி ரொம்ப வீட்டில் குழப்பம் வந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தாதிகளுக்கு என்ன கிடையாது தாதிகளுக்கு என்ன கிடையாது குடும்ப உறவு வாழ்க்கை கிடையாது பைபிள் வீட்டில் உட்காந்து நல்லா படிச்சு பாருங்க அப்படி மாறின ஒரு வேளை அவர்கள் குடும்ப ஸ்திரீகளாக மாறினதுனால மாறினார்கள் அப்படி மாறினவங்களால அப்ரஹாம் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்துச்சு யாக்காபு குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்துச்சு இப்படி நீங்க பைபிள் படிச்சுக்கலாம் ஊழியக்காரங்க தங்களுடைய சாணத்தை விடும் பொழுது பெரிய ஆசீர்வாதம் வராது பெரிய சாபம் தான் வரும் அதனை விளங்கிக் கொள்ளும் இந்த தாதி அவனை எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு ஓடினா இந்த குழந்தைக்கு அந்த புத்தி என்ன செய்யல தெளிவு வரல கீழே விழுந்துட்டான் முடிஞ்சு போச்சு ஊழியக்காரன் கையில இருந்து நீ கீழே விழுந்துட்டேன்னா நீ ஒரு காலும் நடக்க மாட்டாய் ஒரு காலும் இந்த சத்தியத்தில் உன்னால நிற்க நீ சத்தியத்தில் என்ன சபைக்குள்ள இருப்ப உபதேசத்தின்படி நடந்து என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்கிற வார்த்தை என்ன செய்ய முடியாது உன்னை குறித்து சொல்லப்பட முடியாது பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதி உள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு வாசல்களை தரவுங்கள் சத்தியத்தை கை கொள்ளணும்னு சொன்னா நீ தாதி கையில இருந்து தப்பி வரணும் விழுந்து கிழுந்துலாம் போனீன்னா உனக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது அதனாலதான் விழுகை சீலவாமில உள்ள கோபுரம் விழுந்ததுனால பயங்கரமான இது பதினெட்டு பேர் செத்தாங்கன்னா பதினெட்டு வீட்டுல கண்ணீர் அது தகப்பனா இருந்தா அந்த குடும்பமே சீரழியும் ஒருவேளை அது தாயா இருந்தா அந்த குடும்ப பிள்ளைகள் என்ன ஆகும் ஒரே பிள்ளையா இருந்தா அந்த பிள்ளை செத்து போச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தில் அதுக்கு பிறகு என்ன கிடையாது சந்ததி கிடையாது நீங்க வேணா இப்ப படிச்சு இப்ப நீங்க உலக நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் எங்கேயோ போன ஒரு கப்பல் நெஞ்சிருச்சு மூழ்கி போச்சு முன்னூத்தி பதினஞ்சு பிள்ளைகளும் எவ்வளவு போயிடுச்சு இன்னும் பாடி பாதி என்ன செய்யல கிடைக்கல கப்பலுக்குள்ளதான் கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் அப்படியே பைத்தியம் பிடிச்சு அலைகிறாங்க அந்த கடைசி நேரத்தில் இந்த பிள்ளைகளும் பேரண்ட்ஸும் செல்லில் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க எங்களை நான் அவங்க உங்களை மறுபடி பார்ப்போமா அப்படின்னு அடுத்த மெசேஜ் என்ன செய்யல இங்கேருந்து போகல அங்கேருந்து வரல எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அவங்களுடைய வேதனைகள் இதே போல தான் சபைக்குள்ளே நம்ம விழுந்துட்டோன்னு சொன்னால் நம்மளால் பல தொல்லைகள் அந்த ஒரு கோபுரம் தான் விழுந்துச்சு செத்து போனது எத்தனை பேர் பதினெட்டு பேர் ஒரு ட்வின் டவர் தான் அடிபட்டு விழுந்துச்சு ரெட்ட கோபுரம் செத்து போனது எத்தனை பேர் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அதனால நம்முடைய விழுகை நம்மோடு போகாது அநேகரை பிடிச்சி மொத்தமா என்ன செய்யும் கீழே இழுக்கும் ரெண்டாவது வெளிப்படுத்தல பார்க்கும் பொழுது இந்த பொல்லாத ஆவி வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் வலு சர்ப்பம் கீழே விளத்தல்கிறது பிசாசுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் போது விழுந்து விடுகிறோம் நட்சத்திரங்களே விழுந்து விடுகிறது அதன் வாழ் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இழுத்து அவைகளை பூமியில் விழத்தள்ளிற்று எந்த வாழ் சர்ப்பத்தின் வாழ் வலு சர்ப்பத்தின் வாழ் இந்த வலு சர்ப்பத்தோட வாழ் நட்சத்திரம் போல பிரகாசித்த மூன்றில் ஒரு பங்கு நட்சத்திரத்தை கீழ் இழுத்துடுச்சு பிசாசுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கவே கூடாது பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அவன் எந்த விதத்திலையாவது தன்னுடைய வாழை வச்சு வாழ்நார தந்திரம் அதனால தான் சொல்லியிருக்கிறது பிசாசின் தந்திரங்களை நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே பிசாசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் தந்திரத்தை சொல்லிடுறேன் உபதேசத்தை கொஸ்டின் பண்ணுவான் அதான் புரிஞ்சு இப்படியா சொல்லியிருக்கு இப்படியா உங்க சபையில சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படியா அப்படியா இதுல தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடுறது ஆதி ஆகம மூணாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது எவ்வளவு அருமையான கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஆண்டவருடைய உபதேசத்தை என்ன செய்யறான் கொஸ்டின் பண்றான் இப்படி சொன்னாரா அப்படின்னு உடனே அவ அதுக்கு அடுத்த பிரசங்கம் அடுத்து மூணாவது 
அடுத்த நாலாவது நாலா வசனமாங்க அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீ நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவது இல்லை எப்படி ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நீ சாகவே சாவாய் இவன் என்ன சொல்ற நீங்க சாவவே சாவதில்லை ரைட் அடுத்து நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களை போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது அருமையா ஒரு அப்படி பண்ணா அவர் சாவங்கிறாரு சாக மாட்டார் எது நல்லது மனுஷனுக்கு லகுவானது என்னது சொல்லுங்க நம்ம சாகாம இருக்கணும் ரைட் அவர் சொல்றது பயங்கர டஃபான பிரசங்கமா இருக்கு இந்தாலும் எப்படி பண்றான் அவர் எப்ப போனாலும் ஏசிக்கிட்டே இருக்கிறான் நீ தேர மாட்டேங்கிறான் உருப்பட மாட்டேங்கிறான் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் இங்க வந்தா என்னது நீங்கள் எல்லாரும் பரலோ ராஜ்யத்தில் நாம் எல்லாரும் அருவமாக்கப்படுவோம் அட்டாசமான ஒரு பிரசங்கம் இப்ப அப்படித்தானே மற்ற இடங்கள்ல பண்றாங்க போன வாரம் ஒரு ஃபாரில இருந்து ஒருத்தர் இங்க வந்திருந்தாரு ஒரு பழைய விசுவாசியுடைய பையன் ஸ்வீட்ல இருந்து வீட்டு வந்தாரு அவங்க வருஷம் வருஷம் திடீர்னு வருவாங்க ஸ்வீட் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டு போவாங்க இந்த வருஷமும் வந்தாங்க அதுல இன்னொருத்தர் வந்தாரு எங்க அம்மா பழைய விசுவாசி நாங்க இப்ப வந்து ஃபாரின்ல இருக்கோம் அப்ப அவர் சொல்றாரு இங்க எவ்வளவு பேர் வராங்க இங்க ஏஜி தானே நல்ல டேலண்டா நல்லா போதான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நான் சொன்னா ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனை தான் என்ன பிரச்சனை ஒண்ணு நகை போடக்கூடாது ரெண்டாவது மருந்து எடுக்க கூடாது இந்த ரெண்டும் தான் ஓஹோ இதுதான் ப்ராப்ளம் ஆமா இந்த ரெண்டு இருந்து இந்த ரெண்டையும் நான் இப்ப கலத்தி விட்டேன்னா யாரு தான் பீட் பண்ணுவா நம்ம ஆளுங்க வந்து சரியான கூட்டம் ஆயிடும் ஆனா நம்ம சபையில ஒருத்தரும் பரலவுக்கு போக மாட்டான் அதான் ப்ராப்ளம் உலக ஆடம்பரத்துல முழுக விட்டா நம்ம ஆளுங்களை பீட் பண்றதுக்கு ஆளே கிடையாது இப்ப பாருங்க நகையே போடாம இவங்க பண்ற மின்னுக்கு இவங்க பண்ற டெக்கரேட்ல உலகம் பிச்ச வாங்குது இனி போட விட்டுட்டு லைசன்ஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மால் நம்மால் மாதிரியே வரமாட்டா நீங்க கல்யாண வீட்டுல போய் பாருங்க இப்பெல்லாம் அமைதியா இருப்பாங்க எல்லாரும் யாராவது ஒரு நான் ஒரு நாள் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு வேணும் பிரதர் உள்ள வாங்க நாங்க உள்ள வர்ற நான் வெளியே வேற ஒரு விஷயத்துக்காக கேட்ல நிக்கிறேன்ட்டு கேட்ல நின்னு பேசுறேன் பாதி விசுவாசி கல்யாணத்துக்கே வரல இன்னைக்கு எல்லாரும் எங்க வந்திருக்கா கல்யாணத்துக்கு வந்தா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல வரணும் ரிசப்ஷன்ல போனா கலர்ஃபுல்லா போலாம் இவன் எல்லாம் அங்க வந்திருக்கான் நான் என்னைய பார்த்த உடனே பாதி உள்ள வண்டி நிப்பாட்டுது நிப்பாட்ட மாட்டேங்குது போகவா வேண்டாம் இந்த ஆள் வாசல்ல நிக்கிறானே ரிசப்ஷனே வேண்டாம் சாப்பாடே வேண்டாம் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்களா இப்படிதான் இப்படித்தான் நிலவரம் இத இப்ப நம்ம அவுத்து விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும் பூமியே நிறைஞ்சு வழியும் ஆனா பரலவத்துக்கு ஒருத்தனும் வரமாட்டான் குவான்டிட்டி கூடிரும் எது இருக்காது எது இருக்காது குவாலிட்டி இருக்காது கரைதிரை இல்லாத ஒரு மனவாட்டியை கொண்டு போய் என்ன செய்ய முடியாது நிறுத்த முடியாது இதை விட்டுட்டு நம்ம சபையை எதை எதை உருவாக்கலாம் என் புறாவோ உத்தமியோ ஒருத்தியோங்கிற கான்செப்டை விட்டுட்டு மர்மனை ஆட்டிகளும் வேற யாரும் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு உன்னத பாட்டில் வாசிங்க அந்த கூட்டத்தை வேணா நம்ம உண்டாக்கிட்டு பரலவத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த முடியுமா ராஜஸ்ரீகள் அறுபது பேரும் மர்மனை ஆட்டிகள் எண்பது பேரும் உண்டு கண்ணீருக்கு தொகை இல்லை என் புறாவோ என் உத்தமியோ ஒருத்தியே உன்னத பாட்டு ஆறாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு எட்டு ஒன்பதுல நாலு கூட்டம் இருக்கு ராஜஸ்திரீகள் அறுபது பேர் மர்மனை ஆட்டிகள் எண்பது பேர் கண்ணி இருக்கு என்ன கிடையாது தொகையே இல்லை ஆனா புறாவோ உத்தமியே ஏறுதான் ஒருத்தி தான் நம்ம அந்த கூட்டத்துக்கு தான் இவ்வளவு போராடுறோம் மற்றபடி கணக்கு வழக்கு இல்லாத ஜனங்கள் பல்வேறு ஸ்தானங்களில மேல வந்து சேருவாங்க அதனால நமக்கு இந்த நாட்களில நட்சத்திரம் போன்ற ஜனங்களை விளைவிக்கிற ஒரு சக்தி போராடுது புதிய உபதேசம் புதிய கொள்கைகள் புதிய விதமான வசனங்கள் வசனத்துக்கு புது விதமான மொழிபெயர்ப்பு இப்படி புதுசு புதுசா கொடுத்து இந்த ஜனங்களை வந்து என்ன செய்யறா தன்னுடைய பக்கம் இழுக்கிறான் இதுல நட்சத்திரம் போன்ற ஜனங்கள் கூட விழுந்துடுறாங்கன்னு பைபிள் சொல்லுது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் விசுவாச வாழ்க்கைங்கிறது ஆகாய மார்க்கம் அந்தரத்துல போய்கிட்டு இருக்கிற வேலை இதுல கொஞ்சம் விட்டுட்டா இந்த வாழ் நெஞ்சிரும் சுண்டி எழுத்துரும் அதனால தான் சொல்லி இருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் கிரீடத்துல போய் உட்கார்ந்துகிட்டா தப்பிடலாம் அந்த ஸ்திரீ பனிரெண்டு கிரீடம் உள்ள ஒரு பனிரெண்டு நட்சத்திரம் உள்ள ஒரு கிரீடத்தை அணிந்திருந்தா அந்த நட்சத்திரத்தை இழுக்கவே முடியாது அந்த நட்சத்திரத்துல ஒன்னு மூணுல ஒண்ணு விழாது ஏழுல ஒண்ணு விழாது அது ஒண்ணு கூட விழாது கரெக்டா உபதேசத்துல நின்னா நீ விழவே மாட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார் பிரமாணத்தின் படி சிபிஎம் ஒரு பிரமாணம் இருக்கு இல்லாட்டா புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்துக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கு அதைத்தான் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த அப்ளை பண்ண இந்த பிரமாணத்தில் கரெக்டாக ஒரு ஊழியக்காரனும் ஊழியக்காரியாக இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அந்த பிரமாணத்தின்படி நின்னா அது சட்டத்தின்படி
அதனால விழுகை என்பது நமக்குள்ளே வரக்கூடாது கலாத்தியர் ஐந்து நான்கு கலாத்தியர் ஐந்து நான்கு நியாய பிரமாணத்தினால் நீதிமானங்களாக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருவையில் நின்று விழுந்தீர்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தால் கிருவையில் இருந்து விழுந்துருவோம் நம்ம நிப்பதே எதுல தான் என்னது கிருபை வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டுல ஒன்னுல சொல்லி இருக்கிறது அந்த ஸ்திரீ எங்க நின்றால் அவளுடைய பாதங்கள் எதுல நின்னது சந்திரனில் நின்றது சந்திரன் கிருவையை காண்பிக்கிறது கிருவையில நிக்கிற வரைக்கும் நம்ம தப்பிக்கிட்டே இருப்போம் கிருவையை விட்டு விடும் பொழுதுதான் நமக்கு விழுந்துடுறோம் அதனால யாரு என்ன கேட்டாலும் நீங்க என்ன சொல்லணும் கிருபை 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 ஆண்டோடைய கிருபையில நிக்கிற நிர்மூலமாக அது இருக்கிறது சொல்லுங்க நிர்மூலமாக அது இருக்கிறது ஆண்டோடைய சுத்த கிருபை அப்படி எங்க எழுதியிருக்கு வசந்த் எல்லா பெண்டிகாசு முழுசும் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இப்ப கேட்டா சுத்த கிருபைங்க அப்படி ஒரு சுத்த கிருபை அப்படி எங்க இருக்கு வாசிங்க பார்க்கலாம் நம்மளுங்களே சுத்த கிருபை சுத்தம் இல்லாத கிருபை ஆகிடுவோம் நீங்க <laughs> கொடியானது செடியில் நிலைத்திருந்தால் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும் நீ ஒரு கொடி நான் ஒரு கொடி என்ன செடி அந்த செடியில் இந்த கொடி காண்டாக்ட் இல்லைன்னா முடிஞ்சு போனது அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது கிறிஸ்துவை விட்டு பிரியும் போது எதை விட்டு போயிடுறான் அவன் கிருபையை விட்டே விழுந்துடுறான் அதனாலதான் கிருபையில் இருந்து விழுந்தவங்க கிருபையில் இருந்து விழுந்தவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சபைகளதான் இருப்பாங்க சபையில தான் இல்லை இருப்பாங்க யாரும் உடனே கத்திர வந்து உடனே எக்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணி தூக்கி போடுறதெல்லாம் ஆண்டோடைய வேலை கிடையாது சபைக்குள்ளதான் இருப்பாங்க ஆனா கிறிஸ்துவ கிருபையில் இருந்து விழுந்தவர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவங்களுடைய பேச்சுல கிருவை இருக்காது கொலோசியர் நாலாம் அதிகாரம் உங்களுடைய வாக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்தினதாக ஒப்பால் சாரம் எறிந்தது நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனமா அவனவனுக்கு இன்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருவை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் எறினதாயும் இருப்பதாக கிருவை இருந்தா தானே கிருவை பொருந்தின வார்த்தை வரும் கிருவ போயிருச்சுன்னு சொன்னா எப்படி வார்த்தையில கிருவ வரும் சொல்லுங்க தமிழ்ல சொல்லுவான் பானையில இருந்தா தான் எதுல வரும் அகப்பையில வரும் உள்ள கிருப இருந்தா தான் வார்த்தை கிருப வரும் அப்படிதானே கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது அப்படிங்கும் போது கிருவையில இருந்து ஒருத்தர் விழுந்துட்டான்னா அவன் வாயில இருந்து கிருவ உள்ள வார்த்தைகள் வராது ஆப்போசிட்டா பேசுவான் சத்தியத்துக்கு புறம்பா பேசுவான் மாத்தி பேசுவான் வள வள கொல கொலன்னு பேசுவான் வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு பேச மாட்டான் கிருவையில இருந்து வெளியே போகும்போது இவன் மாத்தி பேசுவான் தடுமாறி பேசுவான் அசைவான் அவனுடைய வார்த்தைகள்ல பின்மாற்றம் உண்டாகும் அதேரியம் உண்டாகும் அவநம்பிக்கைகள் உண்டாகும் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவனுக்கு எது போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எது போயிடுச்சு கிருப போயிடுச்சு அவன் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிஞ்சுட்டான் கிருபையில இருந்து நினைஞ்சிட்டான் விழுந்துட்டான்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக ஒன்னு குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் ஒரே நாள்ல ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் விழுந்தாங்களா ஒரு நாள்ல அதனுடைய பாதிப்பு என்ன அதனுடைய உண்மையான ஆயுதம் என்ன வேசித்தனம் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு இந்த வேசித்தனம் ஆகாது விபச்சாரம் ஆகாது அந்நிய மாம்சத்தை பின்தொடர்ந்து போவது ஆகாது மாம்ச இச்சை அடக்கி ஆளாமல் இருக்கிறது போகாது அது நம்முடைய ஜீவித்தில் நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும் அதனாலதான் பவுல் சொல்கிறார் நான் என்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி என்ன செய்கிறேன் கீழ்ப்படுத்துகிறேன் ஒரே நாளில் வேசித்தனம் பண்ணினால் ஒரு நாளில் எத்தனை பேர் விழுந்தாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு கவுண்டிங் இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு கவுண்டிங் இருக்குது ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஒன்று குறைந்த ஏற்பாத்து எட்ட மறுபடி வாசிங்க அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் இதே இதை என்ன அவங்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் உண்டு என்னாகும் இருபத்தி நாலா 
சாரி இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது அந்த வாதையால் செத்தவர்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் இங்க இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் இருக்கு நீ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாள்ல ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் விழுந்து அழிந்து போனதுக்கு காரணமே வேசித்தனம் வேசித்தன ஒரு ஸ்பிரிட் ஒருவன் சரீர பிரகாரமாக வெளியரங்கமாக கையும் மையுமாக ஒரு பாவம் செய்யாவிட்டாலும் தன்னுடைய மனதில தவறு செஞ்சாலே புதிய பழைய பாட்டுல கையும் மையுமா பிடிப்பட்டா பாவம்னு அக்செப்ட் அக்கௌண்ட்ல சேரும் அது வரைக்கும் அவன் ஏமாத்திட்டே போலாம் ஆனா புதிய பாட்டுல அப்படி அல்ல உங்கள் இருதயத்தில் எப்படிப்பட்ட சிந்தை கொண்டா இருந்தாலே அதுவே என்னது பாவம் அப்ப விழுகையினுடைய காரணங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து மத்தேயு பதினேழு பதினைந்து ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இறங்கும் அவன் சந்திர ரோகியாய் கொடிய வேதனைப்படுகிறான் அடிக்கடி தீயிலும் அடிக்கடி ஜலத்திலும் விழுகிறான் அவன் விழுகிறது எங்க அவன் விழுகிறது எங்க தண்ணி அடுத்து தீ அது அவனா போய் விழுறது இல்ல அவன் ஆசைப்பட்டு விழுறது இல்ல என்ன பண்ணுது உள்ள ஒரு ஆவி கிடந்து அவனை போராடுது தண்ணிங்கிறது உலகத்தை காண்பிக்கிறது தீங்கிறது சோதனைகளை காண்பிக்கிறது பாவத்தின் உக்கரத்தை காண்பிக்கிறது நம்முடைய விசுவாசிகள் பாருங்க நல்ல விசுவாசிகள் உலகத்தில் விழுந்துடுறாங்க ஆடம்பரத்தில் விழுந்துடுறாங்க எங்கேயாவது போய் உலக பிரச்சனைகளில் சிக்கிடுறாங்க உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் உலகமும் ஆசை இச்சைகளும் என்ன ஒளிந்து போகும் உலகத்தின் வேஷம் கடந்து போகிறதே உலகத்தில் போய் எங்கேயாவது நீங்க வந்து சிக்கிடக்கூடாது அது பிசாசு உங்களை தள்ளி எங்கேயாவது நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துதான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கழிச்சுதான் ஐயோ நான் அப்படி பண்ணிட கூடாதுல அவசரப்பட்டனே யாரையும் கேட்கலையே திடீர்னு போய் இப்படி பண்ணிட்டனே அப்படிமோ அது காரணம் என்னன்னா இந்த பிசாசு எங்கேயாவது போய் உன்னை தள்ளி விட்டுறான் உலக பிரச்சனைகள்ல சிக்கிக் கொள்ளும் முடி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க வந்து யாருக்கு ஷியூரிட்டி கையெழுத்து போடக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விசுவாசிகள் மற்ற விசுவாசிகளுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ என்ன செய்யக்கூடாது ஜாமீன் நிக்க கூடாது பைபிள் அழகா சொல்லுது அந்நியனுக்காக நீ என்ன செய்யாத பிணைக்க படாத ஜாமீன் நிக்க கூடாது அடுத்து நீ போய் இன்னொருத்தனுக்கு கடன் வாங்கி இன்னொருத்தனுக்கு கடன் கொடுக்க கூடாது ஓன்ட உன்னிடம் இருந்தால் நீ என்ன செய்யலாம் கை மாறு கருதாம கடன் கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஆள்கிட்ட நீங்க கொடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது திருப்பி பிரச்சனை வந்தா நீங்க மாட்டிக்குவீங்க அதே மாதிரி விசுவாசிகள் சீட்டு பிடிக்க கூடாது நீங்க ஒரு பத்து பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சீட்டு போட்டுக்கிட்டு விசுவாசிகளை பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டு கடைசியில் அவங்க கொடுக்காம ஓடிட்டான உடனே சபைக்கு வாசல் நின்றுட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு சபையை கெடுத்து சபையை நீங்க வந்து கூண்டுல ஏத்தக்கூடாது இதெல்லாம் தேவனுடைய தேவனை தூக்கப்படுத்துற காரியங்கள் இதான் பிசாஸ் என்ன செய்வான் உன்னை தீயில தள்ளி விடுவான் தண்ணியில தள்ளி விடுவான் பிரச்சனைகள்ல உன்னைய மூழ்கடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் அனுப்பினாலும் இந்த நாட்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்ம எதுலையும் போய் விழுந்துருட கூடாது அப்போ சிலர் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது ஐதீக என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்து பவுல் நெடுநேரம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் மிகுந்த தூக்கம் அடைந்து நித்திரை மயக்கத்தினால் சாய்ந்து மூன்றாம் வத்திலிருந்து கீழே விழுந்து மறித்தவன் விழுந்துட்டான் மூணாம் வத்தில இருந்து விழுந்தாங்க அது மூன்றாம் வானத்தை காண்பிக்கிறது அபிஷேகம் பெற்று ஒரு உன்னதமான நிலவரத்துல இருந்து கீழே விழுந்து போன ஒரு நிலவரம் இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில இப்படிதான் இருக்கு கீழே விழுந்து அவன் என்ன செஞ்சானா செத்தவனாய் எடுக்கப்பட்டான் கீழே விழுந்து விழுந்தாலே மரணம் வந்துடும் விழுகையினுடைய அடையாளம் மரணம் ஜபம் வராது ஸ்தோத்திரம் வராது ஜபத்துக்கு போக மாட்டீங்க ஜபத்துக்கு போனா தூங்குவீங்க பாடுபட மாட்டீங்க ஏன்னா மறித்தவர்களும் மௌனத்தில் இறங்குகிறவர்களும் தேவனை என்ன செய்யாதீர்கள் துதியார்கள் செத்து போனவனுக்கு தூக்கம் வராது துதித்தல் வராது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சத்தியத்தை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் அதனாலதான் விழுந்தா மறித்தவனா எடுக்கப்பட்டான் அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்திரு கிறிஸ்து அப்பொழுது உன்னை பிரகாசிப்பார் ஜபம் இல்ல உபவாசம் இல்ல பைபிள் ரீடிங் இல்ல ஊழியம் இல்ல பாடுபடும் சிந்தை இல்ல அப்படியே சித்தப்பரம பிடிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்து இருந்தேனாலே நீ செத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம் அது உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விழுகையை உனக்குள்ள கொண்டு வந்து விட்டது மூணாமத்தில இருந்து விழுந்துட்டான் நொறுங்கி போயிட்டாங்க ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வெழுகை நமக்குள்ளே வரவே கூடாது எபிரையர் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் எபிரையர் நான்கு பதினொன்று ஆகையால் அந்த திருஷ்டாந்தத்தின்படி ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு கீழ்ப்படியாமை ஒரு வெழுகையை கொண்டு வரும் 
முதல்ல பெற்றோர்களுக்கு கீழ்படிங்க உங்களை விட மூத்தவர்களுக்கு கீழ்படிங்க நடத்திப்புக்காரங்களுக்கு கீழ்படிங்க புருஷனுக்கு கீழ்படிங்க உபதேசங்களுக்கு கீழ்படிங்க சத்தியங்களுக்கு கீழ்படிங்க ஆவியானவருக்கு கீழ்படிங்க இதுதான் அந்த கீழ்படிதல் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நீங்க கீழ்படியாம எப்பொழுதெல்லாம் வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம விழுந்து போறோம்னு விளங்கிக் கொள்ளணும் எப்ப உனக்கு கீழ்படியும் சிந்தை இல்லையோ கீழ்படியும் மனசுல இவங்க என்ன சொல்றது ஆமா இப்படிதான் சொல்லிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு எப்ப நம்ம எதேச்சதிகாரமா வார்த்தைகள் வருதோ அதுல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோமோ அப்போ நமக்குள்ள என்ன நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க எழுந்துட்டோம்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு விதத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதனுடைய ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் இதுதான் விழுந்துட்டான் அப்படின்னு அதனுடைய என்னது முடியாது செய்ய முடியாது போக முடியாது ஏன் எதுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்த உடனே அதனுடைய பேர் என்னது விழுகை இப்ப சொல்லுங்க ஒரு நாள் எத்தனை போடுறோம் எத்தனை விசை விழுகிறோம் எத்தனை டிசைன்ல விழுறோம் என்னென்னலாம் நமக்கு சம்பவிக்குதுன்னு பாருங்க அந்த கோபுரம் விழுந்ததுக்கு இதெல்லாம் பல காரணங்கள் கடைசி காரணம் சொல்றேன் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இல்லாட்டா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது மத்தியில இருக்கு லூக்கால இருக்கு லூக்கா ஆறு நாற்பத்தி ஒன்பது என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனோ அஸ்திவாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதினுடனே அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் அந்த வீட ரெண்டு பேரை குறித்து பைபிள் சொல்லுது ஒன்று புத்தி இல்லாதவன் ஒருவன் புத்தி உள்ளவன் புத்தி உள்ள மனுஷன் வந்து கண்மலையில அஸ்திபாரம் போட்டு கட்டின ஒரு மனிதன் புத்தி இல்லாதவன் எதுல போய் அஸ்திபாரம் போட்டான் மணல் மேல அஸ்திபாரம் போட்டான் ஒரே மழை தான் பெய்யுது பெருமழை தான் பெய்யுது பெரிய காற்று வீசியது பெரு வெள்ளம் வந்தது ஆனா ஒரு வீடு நின்னுடுச்சு ஒரு வீடு நின்றுச்சு போயிடுச்சு விழுந்துருச்சு பைபிள் அந்த வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுது மறுபடியும் அந்த வார்த்தையை மட்டும் வாசிங்க அந்த வீடு விழுந்தது நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்தது விழுந்தது ஒரு ஒரு பெரிய வீடு கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீடு அப்படியே விழுந்துடுச்சு காரணம் என்ன அஸ்திவாரம் சரியில்லை உங்களுடைய அஸ்திவாரம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவில உங்களுடைய பாதங்கள் உறுதியாக இருந்தா விளையவே மாட்டீங்க என்ன வரட்டும் பிரச்சனை அதனாலதான் நம்மில் அன்புகுறியவர்களாலே முற்றும் நாம் ஜெயங்குழுகளா இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை வேறு பிரிப்பவன் யார் பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ நாசமோ உயர்வோ தாழ்வோ வேற எந்த சிருஷ்டியோ நிகழ்காரியமோ வருங்காரியமோ எந்த வல்லமே என்னைய கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்காது காரணம் என்னுடைய அஸ்திபாரம் எங்க நிக்குது கிறிஸ்துவில இருக்கு கிறிஸ்துவில இல்லாம மனுஷ மேல யார் மேலயோ உலகத்தின் மேல ஆடம்பரங்கள் மேல இல்ல விட்ட ஏதோ ஒரு சாக்கு போக்குல மணல்ல போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காற்று ஒரு நாள் வரும் இந்த மழை ஒரு நாள் பெய்யும் ஒரு நாள் பெருவெள்ளம் வீசும் அடிச்சு போகும் அப்படி அடிக்கும் போது உன்னுடைய அஸ்திபாரம் சரியில்லைன்னா நீ விழுந்துருவ சீலவாமிலே ஒரு கோபுரம் இருந்தது அது விழுந்து இடிந்து அது விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றது அவர்கள் எருசிலேமில் குடியிருந்தவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல மனம் திரும்பாவிட்டால் உங்களுக்கும் அப்படியே சம்பவிக்கும் நம்ம இன்னைக்கு முதல்ல சீலாவம் கோபுரம் இனி ஒரு கோ கொஞ்சம் கோபுரங்கள் இருக்கு கண்டினியூவா வாங்க இது வரைக்கும் நான் கண்டினியூ ஸ்டடி எடுத்ததே இல்லை எடுப்பதும் இல்லை எப்பொழுதும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நம்முடைய கோபுரம் எப்படி இருக்கு மனுபுத்திரனே உன்னை நான் ஒரு கோபுரமாக துருகமாக வைத்தேன் ஆனால் விழும்படியாக உன்னை நான் வைக்கவில்லை நீ ஒரு கோபுரமாக நிலைத்திருக்கும்படியாக நான் உன்னை வைத்தேன் சீலோவாமின் கோபுரம் சீலோவாமியுடைய கல்ச்சர் அப்போ சில உபதேசத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட உன் வாழ்க்கை எந்த சூழ்நிலையும் விழுந்து போகக்கூடாது ஒரு வேளை விழுகைக்குரிய காரணங்கள் சம்பவங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் உனக்குள் இப்பொழுது இருக்குமானால் அதை கத்தர் உனக்கு சுட்டி காட்டி இருக்கிறார் இன்றைக்கு உன்னை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்வாயாக உன்னுடைய அஸ்திபாரம் கண்மலையிலே உறுதிப்படட்டும் உன் நிமித்தம் உனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பு வந்து விடக்கூடாது ஆமா எல்லாரும் கண்களை முடி முழங்கால் போடுவோம் கத்தாவே என்னை ஒரு கோபுரமாக வைத்தேர் வைத்தீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் எரேமியாவை கோபுரமாகி மாற்றினவர் இந்த அப்போ சில உபதேசத்தின்படி என் ஊழியத்தை ஒரு கோபுரமாய் கட்டி எழுப்ப நீர் விரும்புகிறீர் ஆனால் சில உன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது அநேகருக்கு நஷ்டமாகிவிட்டது என் வாழ்க்கை என்னுடைய ஊழியம் எந்த சூழ்நிலையிலும் இடிந்து விழக்கூடாது எனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ பாதிப்பு உண்டாக கூடாது நான் நிலைத்திருக்கும் கோபுரமாய் நிற்க விரும்புகிறேன் என்னை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜபத்துல நாம் தரித்திருப்போம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய கோபுரம் விழுந்து விழக்கூடாது உன்னுடைய ஜீவியம் ஒரு கோபுரம் உன் ஊழியம் ஒரு கோபுரம் எந்த பிசாசும் தன்னுடைய வாழால் உன்னை இழுத்து விட அனுமதிக்காதே எந்த மனுஷனும் உன்னை வாழால் இழுத்து விட அனுமதிக்காதே கிருவையில் இருந்து விழ இடம் கொடுத்து விடாதே கீழ்படியாமையினாலே விழுந்து விட இடம் கொடுக்காதே தீயிலும் தண்ணீரும் விழுந்து விட இடம் கொடுக்காதே வேசித்தனத்தின் ஆவிக்கு இடம் கொடாதே மூன்றாம் மெத்தையிலிருந்து விழ இடம் கொடுத்து விடாதே